एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो दिल्ली विधानसभा के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है 8 फरवरी को वोटिंग और 11 फरवरी को रिजल्ट आएंगे लेकिन इससे पहले एबीपीसी वोटर का सबसे बड़ा सर्वे और सबसे सटीक सर्वे यहां पर आ चुका है क्या है दिल्ली का मूड और दिल्ली में अब की बार किसकी सरकार इसके लिए एबीपी न्यूज का ओपिनियन पोल यहाँ पर जारी कर दिया गया है एक बड़ा ओपिनियन पोल यहाँ पर निकल कर आ रहा है दिल्ली के सभी सत्तर सीटों के लिए अपने आंकड़े जारी कर दिए हैं बता दें कि एक जनवरी से छह जनवरी के बीच ये सर्वे किया गया है और आपकी जानकारी के लिए कि वोटिंग आठ फरवरी को नतीजे ग्यारह फरवरी को यहाँ पर दिल्ली की सत्तर सीटों के लिए आने वाले हैं लेकिन इससे पहले जो आंकड़े यहाँ पर निकल कर सामने आ रहे हैं सीएम की पसंद कौन है तो 70 फीसदी लोग केजरीवाल को पसंद कर रहे हैं 11 फीसदी हर्षवर्धन के लिए 7 प्रतिशत यहाँ पर अजय यहाँ पर माकन के लिए मनोज तिवारी सिर्फ एक प्रतिशत है बीजेपी ने अपना और कांग्रेस ने अपना अब तक यहाँ पर मुख्यमंत्री पद यहाँ पर तय नहीं किया है इसके बाद क्या आंकड़े बनते हैं कौन यहाँ पर बीजेपी तरफ से यहाँ पर मुख्यमंत्री पद के रूप में सामने आता है अगर आंकड़े आपको दिखा दें दो के लिए तो बीजेपी को सिर्फ तीन सीटें कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला इन सत्तर सीटों के लिए और सड़सठ सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में गई थी 2015 के इलेक्शन में और अगर आपको 2019 के लिए जो लोकसभा चुनाव के आंकड़े निकलकर सामने आए थे जो वोट परसेंटेज बीजेपी के साथ साथ सीटें बीजेपी के पक्ष में गई थी उसके अनुसार अगर आंकड़े आपको दिखा दे तो बीजेपी पैंसठ पार जाती है अगर उस देश पर चुनाव किए जाते हैं दिल्ली के लिए ये सत्तर सीटों पर तो बीजेपी पैंसठ पार कांग्रेस को पांच सीटें और आम आदमी पार्टी को एक भी सीट जाती नजर नहीं आ रही लोकसभा चुनाव के अनुसार लेकिन अगर आपको आंकड़े दिखा दें तो 2015 में वोट शेयर आपको दिखा दें तो चौवन फीसदी वोट शेयर के साथ सड़सठ सीटें आम आदमी पार्टी ने हासिल की थी और बीजेपी ने यहाँ पर बत्तीस प्रतिशत वोट शेयर के साथ सिर्फ तीन सीटें और 10 प्रतिशत वोट शेयर के साथ कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था इन सत्तर सीटों के लिए 2015 में लेकिन 2020 में क्या आंकड़े बनते हैं 2020 के लिए तिरपन फीसदी यहाँ पर वोट शेयर आम आदमी पार्टी को जाता है बीजेपी को नुकसान हो रहा है 26 फीसदी उनको वोट शेयर जा रहा है लेकिन सीटों में किस प्रकार का फायदा और नुकसान होता है कांग्रेस को पांच प्रतिशत और अन्य के खाते में सोलह प्रतिशत वोट शेयर जाता है दो हजार बीस की इन सत्तर सीटों के लिए अगर प्रधानमंत्री के आंकड़े दिखाए देश के अंदर तो बासठ प्रतिशत लोग ये मानते हैं कि बाबर से पीएम यहाँ पर जो कामकाज है उनसे यहाँ पर प्रश्न है बासठ प्रतिशत लोग उनके साथ हैं बारह प्रतिशत केजरीवाल है और राहुल गांधी सिर्फ आठ प्रतिशत लोग मानते हैं कि वो देश के पीएम बन सकते हैं तो ये आंकड़े आपको दिखाया है तो एबीपी न्यूज और सी वोटर का ये महासर्वे है आम आदमी पार्टी को उनसठ सीटें यहाँ पर जा रही है और बीजेपी को सिर्फ आठ सीटें कांग्रेस को तीन सीटें कांग्रेस का खाता खुलता नजर आ रहा है और बीजेपी को पांच सीट का फायदा हो रहा है यहां पर कह सकते हैं कि कांग्रेस को तीन सीट तो ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है यहां पर आम आदमी पार्टी को और यहां पर उनसठ सीटें इस ओपिनियन पोल के आधार पर मिलती नजर आ रही है एबीपी न्यूज और सी वोटर का दिल्ली के लिए पहला सर्वे यहां पर निकल कर आ रहा है एक बार फिर से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती नजर आ रही है बड़ा सर्वे है और इस सर्वे में आम आदमी पार्टी को उनसठ सीटें मिलती नजर आ रही है और कह सकते हैं कि दिल्ली में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी ये सर्वे है और आपके कमेंट काफी महत्वपूर्ण होते हैं आपके कमेंट के आधार पर भी ये जानकारी मिल जाती है कि आखिर किसको कितनी सीटें जा सकती है और अब की बार किसकी बनने जा रही सरकार और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आने वाली जानकारी का नॉलेज आपको टाइम टाइम मिलता रहे